ചേട്ടാ വാ വായട്ടാ വായട്ടാ നാളത്തെ കേരള നാളത്തെ കേരള ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനമാകട്ടെ സെയിം ഉണ്ട് ഇന്നലെ അയ്യായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അടിക്കും കേട്ടാ അടിക്കും അടിക്കും ഭാഗ്യം എപ്പോഴാ വരുന്നു പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആ ഇത് മതി ഉറപ്പായിട്ട് അടിക്കും ചേട്ടാ മോള് നന്നായി വരും ഇതുവരെ വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള നേരം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതെ ഈ ബംഗാളിയിൽ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ജോലിക്ക് കയറും അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ അതിനുള്ള തിരക്കില്ല ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഈ ബംഗാളികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഈ ഹോട്ടൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നത് മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ബുക്ക് കണ്ട ഇവിടെ കുറെ തീറ്റ പണ്ടാരങ്ങളായുള്ള മലയാളികളുണ്ട് മലയാളികൾ മലയാളികൾ അവരെഴുതി എന്റെ പറ്റ ബുക്ക് ആയിരിക്കുന്നു എഴുതി 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 എന്റെ ബുക്കിന്റെ പേജും തീർന്നു പേനയുടെ മഴയും തീർന്നു ഒരു വീട് പണിയുള്ള പേന ായിരുന്നു <laughs> പുറയില് 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 ആ ആ അവനെ അടിച്ചിട്ട് കേറാ 
ആരായിട്ടത് കണ്ട് പരിചയമില്ലല്ലോ അത് നമ്മുടെ കുന്നേലെ ശശിയുടെ മോനാ അത് നമ്മുടെ കുന്നേലെ ശശിയുടെ മോനിൽ ശശി അവന്റെ മോനാ വളരെ വ്യത്യസ്തനാണല്ലോ സമയത്തിന് വിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാലോ അല്ല ആരാ ഈ വിനീഷ് ഇവനെന്തിനാ അവനെ തിരക്കുന്ന അവൻ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ കൈത്താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പയ്യനെ മറ്റവനെ തിരക്കി വന്ന കുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ രണ്ടാമാരും കൂടെ മൊബൈലിനകത്ത് കുത്തി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാ ഇവന്റെ കൂടെ കുത്തി പഠിക്കാൻ മറ്റവൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ അതെ ഞാൻ ഒരു ഇവന്മാര് നക്സലേറ്റുകൾ ആണോ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം രാത്രി ആവുമ്പം മറ്റവനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് പോങ്കുച്ചി പോണം അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം വെടി വെക്കണം എന്നൊക്കെ പറയും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്റെ ഒറ്റ സംശയം ഇവന്മാര് കടകത്തിക്കുന്ന എന്റെ വീട് എന്താ മുരളി ഇതൊക്കെ ആകെ ഒരു വെടിയും പുകയാണല്ലോ അവനെ ആളൊരു പുലിക്കുട്ടിയാ ചേട്ടാ ഇത് മൊബൈലിൽ ഒരു കളിയാ അത് ജയിച്ച സന്തോഷത്തിലാ നമ്മളെ ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ച് എന്തോന്ന് ചിക്കൻ ഡിന്നർ അതൊന്നും പറഞ്ഞ ചേട്ടന് മനസ്സിലാവും ഞാനും ചെറിയൊരു ബ്രോയാ എന്തോന്ന് എന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞൂടാ രാവിലെ മുതൽ കൊറേ നേരം കൊണ്ട് എന്റെ പുറകെ കറങ്ങയാണ് അതിന്റെ നോട്ടം മൊത്തം എന്റെ ഹെൽനോസ് പാട്ടയില് ഞാൻ കൊടുക്കൂ നീ ഇത് എവിടെ ഇരുന്നു നിന്നെ ചന്ദ്രേട്ടൻ തിരക്കി നേരം വെളുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വല്ലതും കഴിക്കണ്ടി അയ്യേ ഇതൊന്ന് പേരൊക്കെ മാറ്റിയാ ബംഗാളി ഹൗസ ഇതെന്തോന്ന് പേരത് ബംഗാളി അല്ലടാ ബംഗാളി എന്തോന്നായാലും കൊള്ളൂല സരസു അത് പൊളിയായിരുന്നു അല്ലാട്ടാ ഹോട്ടൽ സരസു അത് സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നീ ആ പൗൾട്രി ഫാമിലോട്ട് വന്നേ അവിടെ ചന്ദ്രയുടെ ഒറ്റയ്ക്കാ ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അങ്ങനെ ഗോടി ഒത്തി തിന്നു ആദ്യം ഞാൻ വല്ലതും കഴിക്കിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പെറോട്ട ഇടണം അഞ്ച് പെറോട്ട പൊറോട്ട ഇല്ലടേ എന്നാ പിന്നെ നാലൂറ്റി പുട്ടെടുത്തു എന്റെ കട വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായവേ ശ്രീദേവി ഇവിടെ ഇല്ല എണ്ണാ എന്ത് പറയാനാ മുരളി ഈ സമൂഹ വിവാഹത്തിനൊക്കെ സംഭാവന തരാൻ ആൾക്കാർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ശ്രീഹരി ഇയാൾ നന്നായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ ഒരു ഒറ്റയാളിന്റെ ബലത്തിലാ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് അതേതായാലും ഒരു നല്ല കാര്യമില്ല മാഷേ അഞ്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ജീവിതം എന്റെ പൊന്നു മാഷെ അഞ്ച് പവൻ വെച്ച അഞ്ചു പേര് മൊത്തം പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് പവൻ വേണ്ടേ മറ്റ് ചെലവുകൾ വേറെ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് പണം വേണ്ടേ അതേ കുട്ടം പിള്ളേ ഒരുപാട് കാശ് വേണം ഇനി പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളു വിവാഹത്തിന് അതാണ് ആലോചിക്കുമ്പോ തല പൊളക്കുന്നു ശ്രീകരൻ അച്ഛൻ സഹായിക്കൂലേ ആര് മാധവൻ ഈ അമ്പലങ്ങളായ അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ നേർച്ചയും വഴിപാടും ഒന്നും പറഞ്ഞ് ധാരാളം പൈസ ചെലവാകും പക്ഷെ നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് പത്ത് പൈസ ചെലവാക്കത്തില്ല അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു മൗണ്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഞാൻ റെഡിയാക്കാം മാഷ പേടിക്കണ്ട മാഷെ ഈ സത്യ കാര്യമാണ് ഏപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിലും സത്യ സൂപ്പർ ആയിരിക്കണം മൂന്നൂട്ടം പായസം ഉറപ്പായിട്ടും വേണം ആ തിരുനാവ് വെച്ച് എണ്ണക്കെട്ട വർത്തമാനം ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ തിന്നിട്ട് എണീ
ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവസാനം സദ്യ മോശമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയരുത് അതാണ് അല്ല മാഷി എനിക്കൊരു സംശയം ഈ സമൂഹ വിവാഹത്തിന് അഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ല ഈ അഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങളെയും കെട്ട ആ ഒരു പയ്യൻ തയ്യാറാവും നീ നിനക്ക് അറിയാവുന്ന പണി ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുരാരി ചിന്തിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പുച്ചുവാണല്ലോ ശശിയേട്ടന്റെ ഭാര്യ കാത്തുച്ചു തെങ്ങിന്റെ മോളില ഇതുവരെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല രാവിലെ കേറിയതാ അതിന് നിന്റെ അമ്മ എന്തിനാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് ആ തെങ്ങായിരിക്കുന്നവരുടെ കെട്ടിയവനടുത്ത് വരാൻ പറ അച്ഛ കാത്തു ചേച്ചി നമ്മുടെ തെങ്ങിലാ കേറിയിരിക്കുന്നേ ഓ ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ജോലിയാണോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ന ജോലി ഇന്നർക്കൊന്നുമില്ല എല്ലാ ജോലി എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അല്ല കുഞ്ഞേ ഇവളുമാരൊക്കെ ഈ തൊഴിലുറപ്പും തെങ്ങേക്കേറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ണെ കണ്ട ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയാലേ ആണുങ്ങളൊക്കെ മടിയന്മാരായി പോകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂട്ടർ ചെലവില്ലെന്നേ ഏയ് അവള് തെങ്ങെ തന്നെ ഇരിക്കട്ട് ഞാൻ വരുന്നില്ല കാത്തുചേച്ചി ആദ്യം കേറി തെങ്ങിന്നേ ഒരു ഓല വെട്ടി പോസ്റ്റിലൊക്കെ ഇട്ടേ അതൊടിഞ്ഞു വീണ് കറണ്ട് പോയി അത് ശരിയാക്കാനാ അതിനെന്തിനാ മോളെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ അവള് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുക ഡിഗ്രിക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കുട്ടാൻ പിള്ളേ ഇതൊന്നല്ലേ ഉള്ളു ചേട്ടന് ആ ഇതൊന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒന്ന് മതി ആ നാട്ടം കാണാൻ പോയാ മതിയായിരുന്നു അമ്മേ ദേവിയേ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ആ പേര് ചേരത്തില്ല അതിന് കണിയാരെന്നാ പറഞ്ഞ് ഈ പേര് ചേരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പറയണമെന്ന് തോന്നിയതാ അല്ലേലും സരസ് പണ്ടേ ശരിയല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അല്ല ഇതിന്റെ പേരേ കണിച്ചായ അറിഞ്ഞില്ലേ ശ്രീകരിക്കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ മാധവൻ ദേവിക്ക് പതിനഞ്ചു പോയിന്റെ മാല സമർപ്പിച്ചു ഞാൻ നുണ പറയാറില്ല ഞാൻ ദേ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് വരിക ദേവി വിഗ്രഹത്തിൽ മാല കിടക്കുന്നത് ദേവ് മാഷല്ലേ അമ്പലത്തിലെ കജാഞ്ചി ഏ ഞാൻ ശ്രീകരി കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ വേണേ അവരുടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് നേരാണോ ശ്രീകരി നേരായട്ടാ ഓരോരോ ഭ്രാന്ത് പതിനഞ്ച് പവൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരുപാട് കാശായി കാണത്തില്ല മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും വിശേഷാൽ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം വിഗ്രഹത്തിൽ മാലയിട്ടാൽ മതിയെന്ന കമ്മിറ്റി തീരുമാനം ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ലോക്കറിൽ സൂക്ഷിക്കും വെറുതെ ലോക്കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് പതിനഞ്ച് പവന്റെ മാല അത് തന്നെ ഈ പൈസക്ക് വല്ല പാവം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവരെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അമ്പലം വഴിങ്ങി പ്രസിഡന്റ് വായിലോട്ട് പോകാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു എന്തായത് ഞാൻ ഫയർഫോഴ്സ് എന്നാ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം രൂപ തരണം രണ്ടായിരം രൂപ എന്തിന് നിങ്ങളല്ലേ കുട്ടമ്പിള്ള ഓ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ തെങ്ങിലല്ലേ സ്ത്രീ കയറിയിരുന്നത് അതെ നിങ്ങളെ ഭാര്യയല്ലേ എന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് വരുത്തിയത് അതെ അവരെ താഴെ ഇറക്കി നമ്മളാണല്ലോ രക്ഷ പെടുത്തിയത് അതെ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങളല്ലേ ഈ ബില്ല് അടക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ അടക്കണം ആ ബില്ല ഈ
രണ്ടായിരം രൂപ മലക്കറി മേടിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നതാ ഒന്നെണ്ണ കൊട് രണ്ടായിരം രൂപ പോയി സാറേ എന്തായാലും ആ തെങ്ങ് കയറിയല്ലേ ആ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് ഇറങ്ങായിരുന്നു നിന്റെ തെങ്ങ തേങ്ങ ഇറങ്ങല്ലേ ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ ജോലി ഇന്ന് പോടാ ചേട്ടായ <laughs> 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 എന്നെ ആ ജൂലർക്കാര് വിളിച്ചിരുന്നു സ്വർണത്തിന് അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ അതെല്ലാം കൊടുക്കാമെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത് കല്യാണത്തിന് ഇനി എത്ര ദിവസമാണുള്ളത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർക്കണം ആൾ ഇതുവരെ ബുക്ക് ചെയ്തില്ല നീ ഇതെന്താ പറയുന്നത് ശ്രീഹരി ഇത് തമാശയല്ല അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതമായത് ഇനിയിപ്പോ ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിലേ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കോമാളിയായിട്ട് നടക്കാൻ ഞാനുണ്ടാവില്ല ഹലോ ഹലോ ഞാൻ മാഷേ എന്താ ഒരു വല്ലായ്മ ഏ അല്ല എന്തോ പ്രശ്നം മാഷിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട് എന്താ മാഷേ താൻ എന്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പൂജാരിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് അകത്തേക്ക് കയറ്റാന്ന് കരുതി മുക്കാലും കൂടി ചേരുമ്പോ കൊള്ളാം നല്ല സമയം ജോലിക്കും കല്യാണത്തിനും വാഹനം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള പിന്നല്ലേ ഇപ്പൊ സ്കൂട്ടി എടുത്തില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ ഇനി മോക്ക് നല്ല കാലമാണ് ദക്ഷിണ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് ഫലം പറഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണ വാങ്ങിക്കണമെന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം ഫലിക്കില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോളേനെ ദക്ഷിണ വാങ്ങിക്കൂ ഓ അത് സാരില്ല ഞാൻ ആ സ്കൂട്ടി എടുക്കട്ടെ മോളെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോയാ അതെന്താ അതെ ഇപ്പൊ രാഗ കാലവും യമകണ്ട കാലവും ചേർന്നൊരു വല്ലാണ്ട കാലമാണ് ശുഭ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നല്ലതല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് മാറും 
അതാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ആ മോള് പറ്റും നന്നായി വരും ആ നൂറെങ്കിൽ നൂറ് ഇവിടെ വാ എവിടെയാ വെപ്രാളം പെട്ടു ഓടുന്നത് എന്ത് പറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ അതിന്റെ പുതിയ സ്കൂട്ടി വെളിയിൽ വെച്ചിരുന്നു അതിന്റെ മേലെ ആ മാവിന്റെ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീണു സ്കൂട്ടി മൊത്തം പോയി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മുന്നേ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എടുത്തു മാറ്റായിരുന്നു ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് കരയുന്നു ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലൊന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വട്ടെ ചേട്ടാ ഇനി ഇപ്പൊ വിഷമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നടന്നത് നടന്നു അവക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളിന്റെ കൂടെ അല്ലേ അവള് പോയത് അവര് നന്നായി ജീവിക്കട്ടെ ഇനി ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങ് സമാധാനിക്കാം എടാ ഇത് വലിയ കൊലച്ചതിയായി പോയി അവക്ക് വേറെ ഒരാളെ കിട്ടിയില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ പ്രേമത്തിന് കണ്ണും കാതും ഇല്ല ചേട്ടൻ ചായ എടുക്കാൻ പറ്റിയ പരുത്തി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു എന്തു പറ്റി നീ അറിഞ്ഞില്ലേ പോയടാ അവളൊളിച്ചോടി പോയി നീ ചളവാക്കല്ലേ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല സുമതിയാ പോയത് സുമതി ഇവിടെ ജോലിക്കുന്ന പയ്യനോടില്ലേ അവനോട് ഒളിച്ചോടി പോയത് അപ്പൊ നീ ആരെ വഞ്ചിക്കുന്ന വിളിച്ച് അതിപ്പോ ഒളിച്ചോടി പോയത് ആരായാലും ആൾക്കാരോട് കാണിച്ചത് വഞ്ചനയല്ലേ അത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ വഞ്ചിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരികയായിരുന്നു അവളുടെ പാലും കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെ കിടന്ന് ഒളിപ്പിച്ച് തള്ളണത് ഇപ്പൊ എന്തായി ശബത്തി കുത്താതിറങ്ങി ആ ഷോക്കി തന്നെ ചേട്ടൻ ദാ ഈ ഇരിപ്പിരിക്കുന്നു എന്നാലും ദേവിയുടെ മുതൽകെട്ട ഏത് സാമന്ത രോഗിയാണോ എന്തോ ദേവിയുടെ മുതലോ കണിയാരിത് എന്താ പറയുന്ന ദേവിയുടെ മാല മോഷണം പോയി ഏത് മാല ഇന്നലെ മാധവൻ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത മാല അത് തന്നെ ഇന്നലെ വിഗ്രഹത്തിൽ ചർച്ചിട്ട് പൂജ കഴിഞ്ഞ് ലോക്കറി വയ്ക്കാൻ മാഷിന്റെ പൂജാരി കൊടുത്തതാ രാവിലെ നോക്കുമ്പോ ലോക്കറി മാലയില്ല സുമതിയും ബിനീഷും ഒളിച്ചോടി മാലയും കാണാനില്ല ഇനി ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഉം